हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ब्लड फिजियोलॉजी लेक्चर्स हम पढ़ रहे हैं गाइटन का चैप्टर नंबर 33 और आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आयरन मेटाबॉलिज्म की बेसिक्स ठीक है ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको ये पता होना चाहिए कि बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब जब होता है तो वो ब्लड में ट्रेवल कैसे करता है फिर टिश्यूज में सेल्स में स्टोर कैसे होता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आज हमको मास्टर करनी है समझनी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द आयरन मेटाबॉलिज्म ठीक है शुरू करते हैं ना आयरन is important for formation not only of hemoglobin yahan to hum isko rbc uh, physiology mein study kar rahe hain lekin ye aapko yaad rahe ki iron sirf aapke hemoglobin ka important part nahi hai but it is also very important component of other structures for example myoglobin jo muscles mein hota hai cytochrome jo ki important enzymatic machinery hai cytochrome oxidases catalases peroxidases so in tamam important structures ka molecules ka part hai iron theek hai isliye iron ka metabolism is not only pertaining to the red blood cell physiology but also to other uh, you know uh, machineries of your body uh, therefore it is very important to understand the iron composition in the body blah 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 aaiye dekhte hain now the total quantity of iron in the body averages around 4 to 5 grams ye total quantity hai jo body mein hoti hai About 65% of this is in the form of hemoglobin. यानी 65 majority of the chunk जो है that is present in the form of hemoglobin. About 4% in the form of myoglobin, 1% in the form of various other heme compounds जिनका भी हमने नाम लिया cytochromes and peroxidases and catalases and all that. Okay, right. Now is combined with the protein. Now 0.1%. It's a very small percentage. 0.1% of what? 0.1% of the total iron, 4 to 5 grams का 0.1% is combined with protein transferrin in the blood plasma and 15 to 30% is stored for later usage ye tamam statistics hain jo uh, agar aap yaad rakhna chahe to you are more than welcome but aapko moti moti baat ye batani chahiye ki aapki body mein total iron roughly kitna hota hai aur uska takriban kitna percentage majority of the chunk hemoglobin par mushtamil hai okay now that's all about the basic numbers now the transport dekho iron body mein kahan se aata hai dietary iron aap खाते हैं उसको और वो एब्जॉर्ब होता है ठीक है तो ये भी एक डायग्राम भी है थ्री थ्री सेवन ये आपको दिखाता हूं वेन आयरन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इट इमीजिएटली कंबाइन attention guys something important coming up okay it immediately combines in the blood plasma with the protein which is known as apotransferrin to form transferrin ab dekho baat ye hai ki aapke blood stream mein there is a protein which is called apotransferrin aur ye apotransferrin iron ko utha leta so that is basically the iron carrier aapki intestine mein se this is your intestine yahan se iron absorb hua body ke andar aur ye iron combine ho jata hai apot ke sath aur ab ye apot iron ko combine karne ke baad kehlata hai transferrin dekho ye terms important hai iron ke pure metabolism mein आपको पता होना चाहिए कि कैरियर प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में या विदाउट आयरन फॉर्म में क्या कहलाती है एपोट्रांसफेरिन जब वो आयरन कंबाइन हो जाता है उसके साथ तो ये कैरियर प्रोटीन क्या कहलाती है ट्रांसफेरिन ठीक है नाउ ट्रांसफेरिन बन जाता है व्हिच इज देन ट्रांसपोर्टेड इन द प्लाज्मा द आयरन इज लूजली बाउंड इन द ट्रांसफेरिन एंड कंसिक्वेंटली कैन बी रिलीज टू एनी टिश्यू दैट नीड्स इट तो ये आयरन जो इसके साथ बॉन्ड बनाता है जो बाइंड होता है ये फॉर द लाइफ टाइम नहीं होता इट्स अ लूज बॉन्ड बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह जैसे हीमोग्लोबिन पर ऑक्सीजन बाइंड होता है और जिस सेल को चाहिए होता है वहां वो निकल जाता है ऑक्सीजन बिल्कुल ऐसे ही आयरन कैन बी रिलीज फ्रॉम ट्रांसफेरिन ठीक है तो ये बात आपको समझनी है कि एपो ट्रांसफेरिन इज विदाउट आयरन जब आयरन लग गया एक दफा तो इट इज transferrin now excess iron in the blood is deposited especially in the liver hepatocytes and less in the reticulo endothelial cells uh, of the bone marrow to jo bahut zyada iron hai wo in jagahon pe store hota hai now if somebody is eating a lot of iron gosh bahut zyada kha rahe hain mass kha rahe hain red meat kha rahe hain so a lot of iron is there myoglobin okay so that is stored in your liver now इन द सेल साइटो प्लाजम अच्छा क्या बात हो रही है देखो मैं दोबारा ये पूरा ना ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है अभी जो वर्ड्स आने लगे हैं एपो ट्रांसफेरेन ट्रांसफेरेन देन फेरेटिन ये अभी पढ़ते हैं देखो कहानी ये है कि ये इंटेस्टाइन है इंटेस्टाइन से आयरन आपके ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो गया तो यहां इसका वेट जो कर रहा है उसका नाम क्या है जी 
एपो ट्रांसफेरिन अब ये एपो ट्रांसफेरिन किस में कन्वर्ट हो गया जब ये आयरन के साथ बाइंड हो गया तो नाउ दिस इज कन्वर्टेड इनटू ट्रांसफेरिन और ट्रांसफेरिन चला गया जी टिश्यूज में यहां बहुत सारे सेल्स हैं इन सेल्स में ये आयरन निकल गया और आयरन चला गया अब सेल्स के अंदर और एपो ट्रांसफेरिन जो है वो दोबारा बन गया ट्रांसफेरिन से आयरन निकल गया तो अगेन इट इज नाउ कॉल्ड एपो ट्रांसफेरिन नाउ ये आयरन जब सेल्स में चला गया तो अब ये बात हो रही है इन द सेल साइटोप्लाज्म आयरन कंबाइंस मेनली विद एन अदर प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड एपो फेरेटिन नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू फेरेटिन सो द पॉइंट इज कि आयरन जब आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन से आया था तो इसका इंतजार कौन कर रहा था एपो ट्रांसफेरिन सेल्स के अंदर एक और प्रोटीन है जो आयरन का इंतजार करती है इस प्रोटीन का नाम है जी एपो फेरेटिन और आयरन जब एपो फेरेटिन के साथ मिल जाता है तो अंदर जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है उसको कहते हैं फेरेटिन तो ये दो ट्रम्स एपो ट्रांसफेरिन से ट्रांसफेरिन और एपो फेरेटिन से फेरेटिन बनता है आयरन के लगने के बाद ओके नाउ एपो फेरेटिन इज अ मोलेक्युलर वेट ऑफ अबाउट फोर्टी फोर लैख सिक्सटी थाउजेंड किलो डाल ये फोर्टी किलो डालसन हो गया and varying quantities of iron can combine in clusters uh, or ye basically uh, the ferritin is the storage form of the iron kyunki cells ke andar hai isliye this is the storage form of iron theek hai now smaller quantities of iron in the storage pool are in extremely insoluble form and that insoluble form is known as hemosiderin ab ye jo ferritin banaya na ye to nice and uh, soluble form along with the protein cell ke andar hota hai lekin jo बहुत ज्यादा जब एक्सेस में आयरन हो जाता है तो ये फेरेटिन के स्टॉक्स भी कम पड़ जाते हैं और ये इन फॉर्म आयरन की सेल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है उस इन फॉर्म को हम नाम देते हैं हीमोसाइडेरिन दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन द टोटल क्वांटिटी ऑफ द आयरन इन द बॉडी इज मोर देन दी एपोफोरेटिन यानी बात यह है कि यह आपका सेल था और इस सेल के अंदर सपोज ये सारे जो है एपोफेरेटिन पड़े हुए हैं अब इस एपोफेरेटिन के साथ आयरन बाइंड हो गया इसके साथ बाइंड हो गया इसके साथ अब एपोफेरेटिन खत्म हो गए गाड़ी में जगह खत्म हो गई अब मजीद आयरन जब इसके अंदर आएगा तो वो वैसे ही इन सोलबल एग्रीगेट बनाएगा और इन इन सोलबल एग्रीगेट को फिर हम क्या नाम देते हैं हिमोसाइडेरिन ठीक है सो हिमोसाइडेरिन करेक्ट इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ लार्ज कलेक्टर्स एंड दीज क्लस्टर्स कैन बी ऑब्जर्व माइक्रोस्कोपिकली जबकि जो फेरेटिन यानी कि जो नॉर्मल स्टोरेज मैकेनिज्म था वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर नजर आता है ठीक है यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई सेल माइक्रोस्कोप में बॉस देख रहे हैं और उस सेल के अंदर आपको बड़े बड़े क्लस्टर्स नजर आ रहे हैं आयरन के तो इसका मतलब यह है कि ये चीज क्या है हीमोसाइडेरिन और इसका मतलब क्या है कि बॉडी में आयरन ओवरलोड है और फेरेटिन जो है अब उसकी बस हो गई है आयरन को संभाल संभाल के जगह खत्म हो गई है फेरेटिन में तो आयरन वैसे क्लस्टर्स बनाना शुरू हो गया है जिसको हम नाम देते हैं हीमोसाइड्रेन सो हीमोसाइड्रेन इज अ साइन ऑफ एक्सेसिव आयरन इन द बॉडी ठीक है Now, when the quantity of iron in the plasma falls low, some of the iron in the ferritin storage pool is removed easily and transported in the form of transparent. Now, this is an important concept. Or body, me, puri body, me, this system is running. Homeostasis mechanism. That if there is a lack of something, then somewhere there is a lack of something. 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 ट्रेवल कर कर ट्रेवल किसके साथ करेगा ट्रांसफेरिन के साथ ट्रांसफेरिन के साथ ट्रेवल कर कर यहां इस साइट तक पहुंच जाएगा और ये सेल्स यूटिलाइज कर लेंगे ठीक है सो दैट इज हाउ योर बॉडी यूटिलाइज द स्टोर्ड आयरन ओके ये पूरा पैराग्राफ इज अबाउट दिस थिंग वेन आरबीसीज हैव लिव देयर लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट वन ट्वेंटी डेज जब एक सौ बीस दिन पूरे हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स को एंड दे आर डिस्ट्रॉयड द हिमोग्लोबिन रिलीज फ्रॉम द सेल्स इज इंजेस्टेड बाय द मोनोसाइड एंड द माइक्रोफेजेस द आयरन इज लिबरेटेड एंड द स्टोर्ड मेनली इन द फ्रेड इन पूल to be used as needed for the formation of new hemoglobin ye baat aapko padhai thi maine jab hemoglobin padha raha tha ki hemoglobin ke andar ye jo hemoglobin hai usme heme portion jo tha us heme portion mein there was iron aur jab red blood cell destruct hote hain 120 din ke baad to inme se ye iron nikalta hai aur ye iron zaya nahi ho jata in iron ko store kar liya jata hai aur storage form iron ki kya hai ferritin theek hai so it is stored taki ye aainda ke liye use ho sake 
अच्छा अब ये एक हेडिंग है इंपॉर्टेंट डेली लॉसेज ऑफ आयरन एंड एवरेज मैन एक्सक्रीट अबाउट पॉइंट सिक्स मिलीग्राम ऑफ आयरन ईच डे मेनली इन द फीसिस ठीक है फीसिस में रफली अराउंड पॉइंट सिक्स टू पॉइंट एट मिलीग्राम ऑफ आयरन यानी लेस देन यू नो इट्स अ वेरी स्मॉल क्वान्टिटी बेसिकली एडिशनल क्वान्टिटीज ऑफ आयरन आर लॉस्ट वेन देर इज ब्लीडिंग अच्छा अगर ब्लीडिंग हो रही है किसी को किसी भी वजह से कोई अल्सर है इंटेस्टाइन में या देर इज एनी वराइसल ब्लीडिंग और देर इज एनी पॉलिप है और कैंसर और वॉर एवर देर इज ब्लीडिंग तो ब्लीडिंग में जाहिर है फिर आयरन का लॉस बढ़ जाएगा ठीक है अच्छा फीमेल्स में देर इज एन एडिशनल लॉस बिकॉज देर इज अ मैंस्ट्रल ब्लीडिंग एवरी मंथ सो देर इज एन एडिशनल लॉस और उसका एवरेज लॉस जो है फिर फीमेल्स का पॉइंट सिक्स मिलीग्राम नहीं है इट्स अबाउट वन पॉइंट थ्री मिलीग्राम्स पर डे ओके इट इंक्रीज इज पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द डेज ऑफ मैंस्ट्रेशन Now, how is it absorbed? उसकी basic uh, concepts क्या है Iron is absorbed from all parts of the small intestine, mostly by the following mechanism. आइए जरा mechanism देखें Liver secretes moderate amounts of apotransferrin. अब ये नाम आपको पता है into bile. Which flows through the bile duct into the duodenum. Here, the apotransferrin binds with free iron and also with certain iron compounds such as hemoglobin, myoglobin, etc. Um, this combination is now known as transferrin. Yani apotransferrin se kya ban gaya? Transferrin. In turn, it is attracted to and binds with the receptors in the membranes of the epithelial cell of the small intestine. Then, by pinnacocytosis, the transferrin molecule carry the iron. It enters in to the plasma as plasma transferrin ye sari ki sari jo story hai is important ye bhi samjhata hu ek dafa aur pehle ye paragraph khatam kar le iron absorption from intestine is extremely slow process at a maximum rate of only a few milligrams per day this slow rate of absorption means that even when tremendous quantity of iron are present in food jaisa ki maine aapko bataya jo hum khana khate hain usme bahut sara iron usually hota hai only small proportion is absorbed kyunki wo already body body mein स्टोर भी हो रहा होता है ठीक है अच्छा अब इट इज वर्थ स्पेंडिंग अ फ्यू मिनट्स टू अंडरस्टैंड कि ये सारी बात जो मैंने भी की वो क्या है देखो सो लेट इज ड्रॉ अ लिटिल ड्योजनम हेयर दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन और यहां इसमें ये बाइल डक्ट आ रही है सो बाइल डक्ट में ऊपर यहां जाहिर लिवर है लिवर से एक प्रोटीन बन रही है द नेम ऑफ द प्रोटीन इज एपो ट्रांसफेरिन और वो एपो ट्रांसफेरिन आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाय द बाइल जूस और जाहिर जो खाना खाया है उससे यहां पर आयरन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एपो ट्रांसफेरिन है और आयरन है और हमें पता है कि जब एपो ट्रांसफेरिन और आयरन मिल जाते हैं तो कौन सी प्रोटीन जन्म लेती है उसका नाम है ट्रांसफेरिन और ये ट्रांसफेरिन स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है आपके ब्लड में और ट्रेवल करके पहुंचती है उन सेल्स तक जिनको आयरन चाहिए सो बेसिकली लिवर का मेन रोल है एपो ट्रांसफेरिन जो कि आयरन को उठा के चुरा के स्मॉल इंटेस्टाइन से ले जाता है आपके ब्लड में ओके सो ये सारा फंडा आपको याद रखना है रेगुलेशन ऑफ टोटल बॉडी आयरन बाय कंट्रोलिंग एब्जॉर्बन रेट ना वेन द बॉडी बिकम्स सेचुरेटेड विद आयरन यानी बहुत ज्यादा आयरन ऑलरेडी आ गया बॉडी में सो दैट इसेंशियली ऑल एपोफेरेटिन इन द आयरन स्टोरेज एरियाज इज ऑलरेडी कंबाइंड विद आयरन यानी सेल्स के अंदर जो एपोफेरेटिन थी जिसने आयरन को बाइंड करके फेरेटिन बना के स्टोर करना था वो सबका सब यूटिलाइज हो गया है तो होता यह है कि द रेट ऑफ एडिशनल आयरन एब्जॉर्बन फ्रॉम द इंटेस्टाइन इज मार्कली डिक्रीज यानी जब सिंपल सी बात है यार कि जब uh, आप कभी से फॉर एग्जाम्पल अगर आप दुबई में हैं और आपने टैक्सी लेनी है तो आप लंबी लंबी लाइन में खड़े होते हैं सारी टैक्सी अगर ऑलरेडी पैसेंजर्स को लेके जा रही हैं सो आपका वेट टाइम क्यू में बहुत लंबा होता है वो खाली होंगी तो आएंगी ना यार खाली होगी तो नई टैक्सी स्टैंड पे आएगी उस लाइन में से कोई बंदा उस टैक्सी में बैठेगा दैट सॉर्ट ऑफ थिंग यू नो जब सारे का सारा एपो ट्रांसफेरिन यूज हो गया है तो अब हमें मजीद आयरन नहीं चाहिए तो आयरन की एब्जॉर्बन स्लो हो जाती है नेगेटिव फीडबैक लूप ओके कन्वर्सली विद आयरन स्टोर बिकम डिप्लेटेड तो मोर एंड मोर आयरन इज एब्सॉर्ब सो बेसिकली आपके बॉडी में जो आयरन के स्टोर हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि आपकी बॉडी में Uh, किस स्पीड से आयरन एब्जॉर्ब होगी ठीक है अच्छा लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल कितना होता है 120 ट्वेंटी डेज देर इज नो फन इन दिस बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां लिखी हैं बिफोर वी फिनिश दिस वीडियो ओके वेन आरबीसीज आर डिलीवर्ड फ्रॉम द बोन मेरो इन टू द सर्कुलेटेड सिस्टम दे नॉर्मली सर्कुलेट फॉर अ टाइम ऑफ अबाउट 120 हंड्रेड एंड ट्वेंटी डेज इवन दो द मेच्योर रेड ब्लड सेल डो नॉट हैव अ न्यूक्लियस नो माइट्रोकॉन्ड्रिया नो एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम यानी मेच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर ये तमाम मेमरेन बाउंड ऑर्गेनिल्स नहीं होते ओके दे आर कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज 
and forming small amounts of ATP. The enzymes also do the following. They maintain the pliability of the cell membrane. They maintain the membrane transport of ions. They keep the iron cells hemoglobin in the ferrous form rather than the ferric form. These are all things important that are in the red blood cells. Prevent the oxidation of the proteins. And these are all things के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो रफली अराउंड 120 डेज तक के लिए फंक्शनल होते हैं नए एंजाइम्स तो बनने नहीं है क्योंकि पूरे का पूरा डीएनए का सेटअप ही नहीं है न्यूक्लियस ही नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो जो एंजाइम्स अवेलेबल हैं इस सारे काम के लिए वो 120 दिन का स्टॉक है एक दिन के बाद वो एंजाइम डिक्रीज हो जाते हैं ये सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं रेड ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है ठीक है वंस द आरबीसी मेम्ब्रेन बिकम्स फ्रेजाइल यानी जब ये एंजाइम खत्म हो जाएंगे तो मेम्ब्रेन ओके नहीं रहेगी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी रेड ब्लड सेल में ठीक है तो ये सारी सिंपल सी स्टोरी है इसकी डिटेल फर्दर पढ़ेंगे जब हम बाकायदा रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम पढ़ रहे होंगे बट इस वक्त ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट कि आरबीसी को नॉर्मल रहने के लिए अपनी शेप में रहने के लिए अपना फंक्शन करने के लिए ये ये चीज़ें ज़रूरी हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं सेल मेम्ब्रेन ओके होनी चाहिए अप टू डेट ट्रांसपोर्ट ऑफ फाइन्स ओके होने चाहिए आयरन जो है वो फेरस फॉर्म में होना चाहिए फेरिक फॉर्म में नहीं होना चाहिए और प्रोटीन्स की ऑक्सीडेशन नहीं होनी चाहिए अब ये सब काम होने के लिए कुछ इंजाइम्स चाहिए और वो इंजाइम्स 120 दिन का स्टॉक है आपके रेड ब्लड सेल के बाद उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अब आर की मेमरेन जब डिस्टर्ब होती है आइन एक्सचेंज डिस्टर्ब होता है तो आर बेसिकली बर्स्ट एंड दे रिलीज देयर हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इज फेगोसाइज बाय मैक्रोफेज और वो डिवाइड हो जाता है हीम पोर्शन में और ग्लोबिन पोर्शन में ठीक है ये बात हमने कई दफा की है और इस हीम पोर्शन में से जो आयरन निकलता है वो आयरन बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन ठीक हो गया नाउ द पोरफायरिन पोर्शन अब ये इंपॉर्टेंट बात है मैंने जब आपको मैं हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस पढ़ा रहा था तो बताया था मैंने आपको कि सक्सिनाइल को ए प्लस ग्लाइसिन और उससे प्रोटोप्रोफायरिन नाइन बन रहा था पायरोल रिंग्स सो ये पूरी सिंथेसिस हमने डिस्कस की थी जब हम ये वीडियो देख लो यार उसका लिंक दे देता हूँ हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस सो एक तो आयरन निकल जाता है और आयरन निकलने के साथ साथ पोरफायरिन पोर्शन होता है ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विच इज कन्वर्टेड बाय द माइक्रोफेज थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेज इन टू बायल पिगमेंट विच इज बिलीरोबिन ठीक है ना और ये बिलीरोबिन जो है वो बाइल के जरिए लिवर के थ्रू रिलीज हो जाता है ये सारा हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर सेवेंटी वन में बट इस वक्त इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि रेड ब्लड सेल हमेशा जिंदा रहने वाले सेल नहीं है 120 दिन बाद खत्म हो जाएंगे इसमें से हीम पोर्शन अलग हो जाएगा हीमोग्लोबिन का हीम पोर्शन अलग हो जाएगा हीम पोर्शन में से दो चीजें निकलेंगी पॉरफायरिन पोर्शन निकलेगा जो कि बिलीरोबिन बना देगा और सेकेंड चीज आयरन निकलेगी आयरन बॉडी में स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन अब इसको समराइज करता हूं देखो आपको ये अगर अब सवाल करता हूं पहला सवाल बॉडी में आयरन ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा में या इंटेस्टाइन से किस फॉर्म में होता है दैट प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसफेरिन ठीक है सो ट्रांसफेरिन नाम से जाहिर है ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफेरिन किस से बनती है ट्रांसफेरिन बनती है इसके प्रीकर्सर एपो ट्रांसफेरिन से कब बनती है जब आयरन इसके साथ बाउंड हो जाता है तो पहली प्रोटीन जो आपको पता होनी चाहिए वो है ट्रांसफेरिन अगला सवाल बॉडी में आयरन की स्टोरेज फॉर्म को क्या कहते हैं वट इज द नेम ऑफ द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड फेरेटिन नाउ फेरेटिन किससे बनती है फेरेटिन बनती है बॉस एपो फेरेटिन से कब बनती है जब इसके साथ आयरन कंबाइन हो जाता है और ये आपके सेल्स में होती है ठीक है लिवर सेल्स में रेटिकुलो एंडिथुलियल सेल में तो ये दूसरा नाम है जो आपको याद रखना है पहला नाम था ट्रांसफेरिन दूसरा नाम है फेरेटिन तीसरा नाम क्या है तीसरा नाम जो कि लाजमी आपको पता होना चाहिए वो है हीमोसाइडेरिन जनाब हीमोसाइडेरिन क्या चीज़ है भाई हीमोसाइडेरिन का फंडा ये है कि जब गिलास पानी से भर जाएगा सपोज ये आपके पास गिलास है और इसमें आप पानी डाले जा रहे हैं जब तक पानी गिलास के अंदर है इसका नाम है फेरेटिन जब ये पूरा भर जाएगा तो पानी छलकेगा बाहर गिरेगा इस गिरे हुए पानी को नाम देते हैं हीमोसाइडो आयरन की भी यही स्टोरी है यार गिलास की जगह सेल कर लो और पानी की जगह आयरन और फेरेटिन कर लो जब फेरेटिन भर जाएगी तो वो बाहर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में फेरेटिन से बाहर बड़े बड़े इन सोल्यूबल एग्रीगेट्स बनेंगे आयरन के इन इन सोल्यूबल एग्रीगेट्स को नाम देते हैं हीमोसाइडेरिन तो तीन नाम ट्रांसफेरिन आयरन ट्रेवल करती है 
होती है फेरेटिन आयरन स्टोर होती है और जब फेरेटिन एपोफेरेटिन पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाती है और अब आयरन को स्टोर करने की मजीद कैपेसिटी नहीं होती सेल के अंदर तो जो इन सोलबल एग्रीगेट्स बनते हैं आयरन के उनको नाम देते हैं हीमोसाइडोरिन और ये हीमोसाइडोरिन इज अ पैथोलॉजिकल फिनोमा हीमोसाइडोरोसिस पढ़ेंगे इसके बारे में ये था आयरन के मेटाबोलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट आई होप यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर द वीडियो आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर ऑफ योर